Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Leonelin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonelin. Now, dito na tayo sa data interpretation. So, itong data interpretation natin, sinong nakafamiliar nito? Sa lahat ng mga nag-take na ng civil service exam dati, Familiar ba sa inyo itong table na ito? Ito ay sinesend lang sa isa sa ating mga followers na ma'am pwedeng sagutan niyo kung paano ba yung way sa pagsagot nito. Now, paalala lang ha, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Kasi sa actual na exam, sabihin na natin halo na ulit man ito. Bali, example lang, na yan talaga ang lumabas. Ngayon, pariho ba yung tanong? Kung minimorize nyo yung sagot, ang tanong, kung pariho ba? So, kabisaduhin nyo yung paraan kung paano natin ito sagutan. A Dutch group is participated in by 100 students. So, 100 yung pinaka-total who are either junior or senior and either from the city or province. Ibig sabihin yan, ang kabuan, ang total, 100 sila lahat. Some data are missing in the table. From the table below, how many seniors are from the province? Blanco yung province natin dito. So, paano ba yan? Yung pinaka-total dito ay 100 Total versus total. So, bali, lahat ng province at city, tapos junior at senior, lahat ng yan, 100 sila, lahat. Since sa actual na exam, oras yung kalaban nyo, focus tayo sa tanong. Pwede namang hindi natin yan i-fill in lahat. Kung makuha naman natin, sagutan agad yung mismong tanong dito. From the table below, how many seniors... Ito yung seniors. Are from the province. So, province, ito yung province. So, therefore, ito yung hinahanap. So, hanapin muna natin kung ilan ito. 45 ang total. Si junior ay 16 sila lahat. Anong gagawin natin? Kunin natin yung difference. 45 minus 16. And this is 29. So, therefore, 29 ang ilagay natin dito. Wait. This is 29. Double check natin. 16 plus 29 and that is exactly equal to 45. So, okay na tayo sa 29. Pwede na nating hanapin yung nawawalang number dyan. Kasi, itong total na 62... Minusan lang natin sa 29. So, yung total na 62. Minus 29. And this is 33. Double check natin. 33 plus 29 and that is equal to 62. So, ito na yung sagot. 33. Kasi ito lang naman ang Tinanong dito, from the table below, how many seniors are from the province? 33. Now, what if kung ang tanong ay how many junior are from the province? What if yan yung tanong? Ganito lang yan. I-proceed natin. Okay? Yung total na 100, minusan natin sa 45, and this is 55. So, therefore... Ang total sa province ay 55. Para makuha natin dito sa junior naman, 55. Yung total, i-minus natin dito sa 33. Now, 55 minus 33 and this is 22. Next, kung gusto niyong malaman kung ilan yung total dito sa junior, yan lang natin 22 plus 16 and this is 38. Now, kung gusto nyong i-double check kung 100 ba, 
38 plus 62 and that is equal to 100. Ito namang si 55 plus 45 and that is equal to 100. So anyway, ang sagot nating 33 ay tama. Thank you for watching and I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.